Como ya comentamos previamente, en los próximos vídeos vamos a centrarnos únicamente en las especies de mariposas que pueden encontrarse en el campus de Moncloa de Madrid. ¿Cuáles son estas especies? Durante los años que se llevan realizando los muestreos, se han registrado un total de 46 especies diferentes, correspondientes a estas 5 familias. Papilionidae, Esperidae, Licenidae, Pieridae y Ninfalidae. En este vídeo vamos a centrarnos en las dos primeras familias, empezando por la familia Papilionidae. Esta familia está representada por dos especies, Papilio macaón, nombre común macaón, e Iphiclides feistameli, conocida como chupaleches. Son mariposas fácilmente reconocibles por su gran tamaño y colores llamativos. Suelen presentar prolongaciones de las alas posteriores, llamadas colas de golondrina, que parecen desempeñar diversas funciones, como facilitar el vuelo, o servir de medida disuasoria frente a los depredadores. Esta familia se caracteriza por presentar en fase larvaria un órgano evaginable en forma de Y, denominado osmeterium. Cuando la larva se sienta amenazada, evagina esta estructura y además produce una sustancia de olor desagradable para ahuyentar a los posibles depredadores. Ahora pasamos a la familia Esperidae. Esta familia está representada por dos especies, Carcarodus alcea, conocida como piquitos castaña, y Timelicus silvestris, como dorada línea larga. Se trata de un grupo muy antiguo de mariposas, que ha sido considerado muchas veces como polilla. Se distinguen por su reducido tamaño, cuerpo robusto, colores apagados y alas relativamente cortas. Un detalle que los caracteriza es la forma de plegar las alas cuando están en reposo. Las alas posteriores se pliegan de forma vertical formando un ángulo con las alas anteriores que se disponen horizontalmente, tal y como podemos ver en la imagen. Otro rasgo a destacar es la presencia del apiculus, terminación de la maza de la antena en forma de gancho curvado. En el próximo vídeo nos centraremos en las especies de la familia Pieridae, cuáles son y cómo podemos diferenciarlas entre sí.